asilimia asilimia Peace the hip hop family. Amani kwa familia nzima hip hop. Karibu tena katika entertainment session ya akili mia asili mia. Wananiita hip hop philosopher, scientist MC, G E G O master. Uh, kwenye kipindi kilichopita uh, cha akili mia asili mia tulikuwa na brother Fanani akatufundisha machache yanayohusiana na utamaduni wetu wa hip hop. Leo uh, kwenye kipindi chetu cha akili mia asili mia naye miongoni mwa waanzilishi wa utamaduni wa hip hop kutoka pale kwanza unit ni brother wetu KBC. Yeah. Yeah. Uh, yeah. KBC. Sana. Karibu sana akili 100 asili 100. Karibu sana akili 100 asili 100. Mia mia. Yeah, yeah, yeah. karibu sana. Shukran shukran sana. Shukran shukran sana. Kwa leo jamii nzima hip hop uh, K kutoka maujanja supplier atatuongozea kipindi chetu ya mahojiano na wa brother KBC. Kwa karibu sana K. Jia. Ah, jia. Eh, karibu kwenye mm. kitu leo. Utaongozea kipindi chetu Mboy. Yeah. <laughs> yeah, karibu sana Mboy. Thanks, thanks a lot au sio. Yeah. Thanks a lot. Ah. Ah, kwa komikila Gego au sio. G E G O Master. Mm. Master. Master. Yeah, yeah. Check it out. Yeah. Sure. <laughs> yeah, leo kwenye familia ya hip hop tuna uzuni kidogo, tumempoteza mmoja wa wana hip hop wazuri sana. Arusha huko au sio Doni, rest in peace. Au sio. Rest in peace Doni. Yeah, ni mmoja kati ya wana hip hop ambao walikuwa wanashiriki eh, kwenye kundi la Watengwa. Okay. Eh, na alikuwa ni mwana sana. So tumempoteza. Yeah, tuna uzuni kidogo lakini eh, ni mambo ya Mungu yale au sio. Yeah. So tuna tunaendelea ka, ka, kama kawaida yetu au sio tuko na brother KBC au sio kwanza unit au sio e, tuna mawili matatu ya kutaka kuelewa kujua au sio e, na kutaka kujifunza ya yeah. uh, tuna maswali mawili matatu hapa KBC unaweza ukatusaidia yes, yes. kama ni mwanzilishi na mtu ambaye ulikuwepo kipindi hipa hapo inaanza ndio ndio ya yeah. uh, Swali letu la kwanza antaliuliza mimi mwenyewe. Taanza mimi mwenyewe au sio? Sawa. Kama MC. Kama MC nitaanza mimi mwenyewe. Ah KBC. Uh, kama mwanzilishi wa hip hop uh, na ulikuwepo kipindi hip hop inaanza. Je, unaweza kutuambia ni elementi gani ya hip hop ambayo ndio anza kuingia Tanzania? Eh hey, bwana K wa mapacha bwana kwanza naomba niwape hongera zenu kubwa sana katika idea hii nzuri ya asilimia akili mia yeah. yeah. kwanza jina lenyewe tu lenyewe linasisimua unajua maana kuna akili mia asili mia afu jina lina rhyme unajua afu pale kati kuna mia mia yani nimependezwa nayo sana na vile vile kuja katika saifa yetu hapa unajua kuna maduara mawili kama kwenye ile asilimia kuna maduara mawili nimependa sana. Kwa kujibu swali lako, yeah. Element ya hip hop ambayo ilikuwa ya kwanza kabisa kuingia Tanzania ni break dancing. Sawa. Lakini vile vile wakati ninafikiria na tafakari haya sasa hivi umeniuliza ili swali. Kwa sababu ili uelewe uelewe jibu vizuri labda tuseme hip hop yenyewe ina element ya DJ kuna MC kuna B-boy ambao ndio break dancing sawa hapo vivyo kuna graffiti unaona eh alafu element nyingine kama knowledge zinakuja juu yake unaona sasa kwa kipindi hicho break dancing imekuja mimi wakati tokea niko kwenye young age break dance Tanzania kulikuwa kuna kuna mtindo ambao aina tofauti za sanaa zinaingia na kutoka. Unaona kama uko wazee nyuma watakwambia wao walicheza twist. Unaona? Mm. Mm. Toa sure sasa hivi ukiwapigia twist watacheza kabisa. Unajua lakini twist haijaanzia hapa, imetokea huko magharibi ikaja huko. Kuna wengine walikuwa wanacheza labda sijui mziki kutoka Cuba huko na nini. Ukawa kuna kuna kipindi tulikuwa tunacheza kitu kinaitwa robot. Unaona? Yeah. Lakini sasa hiyo robot ndio zile pop and locking zile unajua mm. unajua zile pop and locking unakuwa unaenda namna hiyo 
Sasa sisi kwa tumeseparate hiyo pop locking ilikuja peke yake na ile robot kama Michael Jackson anafanya mm. moonwalk. Okay. Moon mm. moon yeah. Kwa unaenda club unakuta watu wanacheza hizo pop locking alafu wanafanya moonwalk. No. Miaka ya nyuma afu baadaye sasa ikaja page kwamba kuna style nyingine imekuja inaitwa break dance. Sasa ilipokuwa tofauti yake uone cha ajabu ambapo sasa hivi kwenye hip hop utakuta hiyo pop locking na hizo robot zote ziko kwenye b-boy sawa lakini ilipokuja Tanzania imekuja kwenye segment unaona lakini sasa break dancing ikaja ile ya kufanya hizo na kushuka chini kupiga ma windmill ma back spin ma head spin unaona sasa si kipindi hicho hatujui kama ile ni hip hop si tunaichukulia kwamba ni kuna style mpya ya kucheza imeingia kumbe hip hop ndio ilikuwa inaingia lakini hapo hapo wale break dance walikuwa wanahitaji DJ ma DJ walikuwepo hapa siku nyingi sana sasa jibu nitalitoa katika nani mbili nikasema kwa sawa mimi ku identify as hip hop nitasema ilikuwa break dancing lakini DJ alikuwepo na kama DJ ni element ya hip hop basi DJ ndio ilikuwa ya kwanza kufika no no tunaweza kuanza swali hapo kuna 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 tofauti moja kama tunatumia sana maandishi wakati tuna tuna describe element ya DJ kuna kuna D.J D.J the disco joke ndio mm-hmm. ambayo kwa hip hop sio 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 kitu cha sio hip hop tunaita D E E J A Y tumeandika maalumu kwa sababu kulikuwa kuna tofauti wale walikuwa wanafanya disco joker ndio walikuwa anaweka tu uh, kama ni CD au kama ni santuli anasema tu ni nyimbo fulani anaiacha kwa DJ wa hip hop alikuwa tofauti alikuwa anaweza ku scratch ku cut unajua sasa labda hao ma DJ ambao walikuwa za zamani wana exist hapa walikuwa wanaweza kufanya hivyo vitu Okay naomba basi niku uh, ni, ni, ni kusaiishe kidogo. Yeah, Sawa. Kwenye hiyo ya ya kusema DMJ kwamba disco joker unajua. Ni aina ya sisi ya uandishi wetu wa hip hop. kwamba MC izoa kwenye master of ceremony MC lakini sisi hip hop atuandiki MC. Unaweza mtu akaamua andike MC tu kaja na MC la E M S E. Lakini as far as easy cutting and scratching sio kwamba tumekuja hip hop ile cutting and scratching imekuja imeanzia pale unaona kwamba huko nyuma wale ma DJ Cool Herc alikuwa haya, alikuwa sio mtu wa ku cut na ku scratch scratch imekuja kugundulika na the uh, grand wizard hiyo do unajua sasa element ya DJ unajua element ya DJ kitu ambacho kimekuwa tofauti na hip hop ni kwamba DJ Cool Herc yeye alichofanya alikuwa kuna kipande cha mziki no kipande cha mziki ambao tunaitaga the get down part kuna sehemu pale inachanganya hiyo nyimbo za wewe niza kaja tin 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 ikafika sehemu ikaanza kuchanganya afa hakuna maneno no na pale inapochanganya watu ndio wanacheza sana sasa yeye akachukua kipande kile akawa anakiunganisha na kipande kingine zamani ukiwa DJ lazima uwe unajua ku mix yani ku blend sawa kwamba hii nyimbo ina tempo labda ya 90 bpm hii nyimbo nyingine ya huku inaweza ikawa ina 95. Kwa hiyo sasa wewe unaifanya hii ambayo ina 95 hii BPM, yani beats per minute. BPM ni beats per minute. Unaifanya yani iwe sawa ili unaiblend, una unakuwa unaimixia ile. Zinakuwa zinapandana. Kwa sababu sasa ukuta zamani kuna ma DJ kama Chris Fabi the Lava, sio kuna DJ kali kali. Ili wewe uwe DJ mkali ni kwamba uweze kuwafanya watu walioingia kwenye dance floor pale wakicheza mziki mmoja hawatoki kwa sababu yani ule mziki mmoja wanajikuta wacheza miziki kumi kumbe yote imepandanishwa kwenye mwendo sawa ya yani. nona sasa hiyo ndio ilikuwa ndio ndio skill moja ya DJ sasa tofauti ya ya, ya DJ wa hip hop au DJ mwingine sasa hii unaona baada ya ku develop na hizo skills nyingine unaona cool hook alikuwa DJ kama DJ mwingine tu lakini yeye akaga style yake akagundua kwamba hiki kipande watu wanachopenda kucheza sana mimi nataka nikiongeze hii kwamba hii baadaye ya kwamba watu wacheze hizi huu upande mwingine wa nyimbo ambao bado unaanza anza mpaka uchanganye akawa anapiga kile kinachochanganya hiki kwa anaunganisha zile kama kumi kwa watu kama walikuwa wanacheza kama dakika tano na ukuta watu walijikuta yani kama dakika 45 hawatoki pale napigwa James Brown sisi napiga lakini kipande kile kinachochanganya na sasa baadaye ika wale B boys hawa watu ambao tunasema wanacheza break dance na wanapenda zile sehemu kwa sababu 
hizi break dancing hizi pale ndio zinachanganya kwa hiyo watu wake ambao walikuwa wanakuja ku, ku, kucheza wala watoto walikuwa wanakuja big boys and big girls yeye ndo alikuja kuita big boys and big girls unaona wanapenda zile sehemu kwa kwa wanahamasisha hiyo wanacheza na nini na nini lakini as far as tofauti ya maandishi hivi ni kwamba sisi ni kujitofautisha tu na na, na, na watu wengine au genre nyingine kwamba bwana mimi sio sawa sawa labda na DJ wa disco unajua eh lakini ndio maana nikifikiria zaidi naona kwamba ni DJ kama kuweka alikuwa DJ wa kawaida lakini akaamua style yake labda DJ kalikali hapa alikuwa na hivyo hivyo kwa sababu kulikuwa kuna club inaitwa Mboe ndio sehemu ambayo sisi tulikuwa tunaenda kusikiliza nyimbo mpya unaona miaka ya 80 huko 80 na ah 80 80 na huko eh na yule DJ naye alikuwa ndio hivyo hivyo ana mix mix hivyo hivyo kwa sababu DJ wana wana nani wana wanashabihiana. Na ngoja yeah. mimi na swali hapo kidogo. Eh mimi nilikuwa napenda nijue kitu kimoja kwa sababu kiangalia ma DJ wa sasa hivi right. wana wanakuwa kama nyimbo labda iko tempo fulani anajaribu kuiweka tempo yani kama nyimbo labda iko tempo ya chini anaiweka tempo ya juu ili iendane na na tempo tempo ya ile chini. ya nyimbo ya mwanzo. Yeah. E, alafu nyimbo inakuwa kama inaenda haraka. Inaenda haraka. Sana. Hiyo labda wewe unaizungumziaje hiyo ni pro, ni professional au inakuwa ni, ni nini yani? Ah hiyo kwa kweli kwa DJ kwa